everyone. 안녕하세요. Kids Times. 피플의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 이 규보에 대해서 우리가 읽어보려고 하는데요. 자, 어떤 분이시죠? 자, 이 규보 was a talented poet and official of the Korea Dynasty. 자, 이 규보는요, 아주 유명한 시인이죠, 시인. 그리고 고구려, 어, 어, 고려 왕조의 또 관리이기도 했습니다. He was considered a prodigy as he could write poetry at, at age 9. 일명 신동이죠, 신동. prodigy로 이제 여겨졌는데요. 아홉 살의 나이에, 우리로 치면 좀 초등학교 2학년, 뭐이 정도 나이에 시를 썼다고 합니다. He eventually turned a delinquent, however, and even started to drink when young and failed to pass a civil service exam until his early 20s. 우리가 뭔가 이렇게 일찍 너무나 막 천재 소리를 들으면 또 이런 약간 좀 비극적인 일로 되기도 하죠. 근데 나중에는요. 굉장히 이렇게 뭐랄까 좀 한마디로 나쁜 길로 빠진 거죠. 비행, 뭐 게을 아주 그냥 그런 것에 빠져서 어, 어린 나이부터 술을 마시기 시작한 거예요. And fail to pass 이제 civil service exam 우리 지금으로 말하면 공무원 시험, 이제 장원, 어, 과거급제 이런 것에다가 계속 시험에 실패를 한 거죠. 워낙 똑똑한 사람이었는데 이제 너무 이제 나중에 이렇게 나쁜 길로 빠져가지고 그래서 20대 초반까지 그렇게 실패를 했습니다. But he, he, he wrote the saga of King d o n g m y o n g d o n g m y o n g 한 이야기를 d o n g m y o n g 한 편을 썼고요. Korea's first long epic poem that describes the myth of the founding of the g o g u r y o Dynasty. g o g u r y o 왕조의 건설. 그죠? 그걸 처음에 설립의 그 신화를 묘사하는 아주 장대한 long epic. 그러한 서사시라고 어, 할수 있는 최초의 에픽이라고 할수 있겠죠. 그러한 거, 그런 작품, 동명한 편을 짓는, 그걸 남긴 것이죠. 그 재능을 사용을 해서. 네. 이규보 시인의 또 이런 어, 젊은 시절의 어려움이 있었군요. 자, 관련된 크로스워드 퍼즐 한번 풀어볼까요? 넘버 1. 아, 가로 넘버 1번 보겠습니다. A long poem of a hero's adventures. 자, 한 그, 어, 영웅의 모험담을 그린 긴 장편의 시를 우리가 이제 대서사시 이렇게 얘기를 하죠. 영어로는 epic 이렇게 쓸 수가 있겠습니다. epic. Number two. A family that rules an area for a long time. 한 가정이, 한 어떤 집안이 계속 다스리는 거예요. 승, 세습을 하면서. 우리 그런 걸 왕조라고 하죠. Dynasty가 되겠고요. 3번 볼, 아, 2번 볼까? 새로 2번. A youngster who rarely, regularly misbehaves. 우리가 behave라는 거는 얌전하고 되게 성실하고 착하게 말을 잘 듣는 거고 miss를 쓰면 은 뭔가 못되게 행동하는 거죠. 우리가 비행 청소년 할때 그런 비행이라는 거죠. 습관적으로 아주 자주 이렇게 안 좋은 일을 해, 일삼는 그런 젊은이. 비행 청소년에 해당하는 단어죠. Delinquent가 아까 됐다고 너무 일찍부터 선지 소리를 듣다가 그죠? Number three, an untrue story told long ago. 오래 전에 있는 이야기고요. 사실은 아니에요. 그냥 약간 약간 좀 판타지스러운 그죠? 이런 걸로 신화라고 하죠. Myth라고 할 수가 있겠습니다. 오늘 조금 단어가 어려웠는데요. 영영 풀이랑 같이 한번 확인해 보도록 하세요. Okay, that's all for today. I'll see you next time. Bye bye.